el expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, fue nombrado representante permanente del Perú ante la OEA. Ante las críticas por su designación, Ceballos se defendió y aseguró tener la experiencia suficiente para representar al Perú ante la Organización de Estados Americanos. De Vicente Ceballos no se sabía nada desde el pasado 15 de julio. Solo un tuit donde le decía, hasta pronto al gobierno, cuando dejó la presidencia del Consejo de Ministros, desde hace semanas ya se hablaba de su posible designación como embajador. Esta es una potestad del, del presidente. El presidente eh, Martín Vizcarra el, es el único presidente en los últimos cinco gobiernos que no ha designado a ningún embajador o representante permanente eh, político. Es decir, de manera extraordinaria, por fuera de los miembros del servicio diplomático. Y así fue hasta ahora. El presidente Vizcarra llegó al poder y cambió a todos los funcionarios nombrados por Pedro Pablo Kuczynski, nombrando a diplomáticos de carrera. Ahora optó por Ceballos como representante permanente del Perú ante la OEA. Para ello retiró del cargo al embajador José Bosa, quien tenía un año y cuatro meses en el puesto. El cargo es de confianza. Significa que no se puede abusar de ella, porque la confianza tiene un límite. Esta es la crítica principal. Sin embargo, las reglas le permiten al gobernante elegir a un político. Esto tengo que ser muy categórico y decido como profesor de Derecho Internacional y Derecho Diplomático. Es un atributo exclusivo del presidente de la República nombrar a su representante permanente, a los representantes permanentes del Estado en las organizaciones internacionales como la OEA, por tanto, no están sometidos a explicaciones ni en el Congreso de la República, ni en cualquier otro mecanismo del derecho interno. Vicente Ceballos se defendió. Dijo que tiene experiencia parlamentaria de ocho años, gran parte en la Comisión de Relaciones Exteriores. Uno tiene que poner, es verdad, a la persona con la que tiene una eh, llegada muy importante para determinar la política exterior del Estado, pero tiene que ser alguien que conozca, que esté involucrado en diplomacia panamericana. Ceballos representará al país ante este foro internacional con sede en Washington. Sustentado o no, es la decisión y mensaje al mundo del presidente Martín Vizcarra. Coloca en la OEA a quien fuera su escudero tras la disolución del Parlamento por los próximos 10 meses.